இன்ஸ்டா ஆன்லைன் மாணவர்களுக்கு குருஜி ஆர் ராஜேஷ் கண்ணாவின் வணக்கங்கள் இந்த ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பை மிக அற்புதமா விஞ்ஞான முறைப்படி சாஸ்திர ரீதியாக உமக்கு வழங்குவதற்காக ஜோதிஷ வித்யாபீடம் நிறுவனமும் இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அஸ்ட்ராலஜி அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனமும் இணைந்து உங்கள் வீட்டிற்கே இந்த ஜோதிட கல்வி வருவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த வாய்ப்பானது யாரை சென்று அடைய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே இறை அனுகிரகம் மிக்கவர்கள் ஜோதிடத்தில் முற்பிறவியில் தொட்ட குறை விட்ட குறைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தொடர்புடையவர்கள் முன்னோர்களால் ஆசீர்வாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் முன்னோர்களுடைய அனுகிரகம் பெற்றவர்கள் இவர்கள்தான் இந்த ஜோதிட பயிற்சியில் கலந்து கொண்டு பயிற்சியை பெற முடியும் அதே போல இந்த பயிற்சியானது உங்களுக்கு மிக சிறப்பாக விஞ்ஞான ரீதியாக சாஸ்திர ரீதியாக வானவியல் ரீதியாக மனோதத்துவ ரீதியாக அனுபவ ரீதியாக பல்வேறுபட்ட அனுபவம் வாய்ந்த ஜோதிடர்களை கொண்டு நிறைவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்படவிருக்கிறது என்பர்களே இந்த ஜோதிடத்தை ஒரு கோணத்தில் மட்டும் பார்த்து நம்மளால் மிக துல்லியமான பலன்களை கண்டறிய முடியாது இது புரிந்து கொண்டு படிக்கக்கூடிய ஒரு கல்வியியல் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இங்கே இல்லை மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கக்கூடிய ஜோதிடர்கள் கடைசி வரைக்கும் தன்னிறைவடையாத ஜோதிடர்களாகவே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம அனுபவத்தில் பார்க்க முடிகிறது அப்ப இந்த அளவிற்கு மிக துல்லியமான ஜோதிட கல்வியை உங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஈசா நிறுவனத்திற்கு நிச்சயமா நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக் கொள்ள வேண்டும் இதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஏழு மாத பாடங்கள் முற்றிலும் இலவசமாக உங்களை வந்தடைய போகிறது இந்த ஏழு மாத பாடமும் ரியல் சப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல நீங்க பே பண்ணி படிச்சீங்கன்னா என்ன மாதிரியான பாடத்திட்டம் உங்களுக்கு வழங்கப்படவிருக்கிறதோ அதே பாடத்திட்டம் உங்களை வந்தடைகிறது அந்த இலவச ஜோதிட பயிற்சிக்கு கூட நீங்க கலந்து கொள்ள வேணும்னா நிச்சயமா இறை அனுகிரகமும் முன்னோர்கள் மூத்தவர்களுடைய அந்த பாக்கியமும் உங்களுக்கு நிச்சயமா இருக்க வேண்டும் அந்த நிலை இருக்கும்போது மட்டும்தான் நீங்க வெற்றியை அடைக்க முடியும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியும் எங்களுடைய இந்த கூட்டு முயற்சியின் விளைவா வரக்கூடிய இந்த ஜோதிட கல்வியை நீங்கள் நிச்சயம் பெற முடியும் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ஜோதிடத்துல மிகப்பெரிய ஆர்வம் வளர்ந்திருக்கிறது நல்ல விஷயம் இந்த ஜோதிடத்தினுடைய உண்மைத்துவம் விஞ்ஞானப்பூர்வமான நிலைகள் இதெல்லாம் ரொம்ப மக்கள் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய ஒரு கோல்டன் டேஸ்ல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒரு பொற்காலம்னே சொல்லலாம் ஜோதிடத்திற்கு எங்கு பார்த்தாலும் ஜோதிட பயிற்சிகள் ஜோதிட நிறுவனங்கள் நேரடி பயிற்சிகள் இல்லை தபால் வழி பயிற்சிகள் இப்படி பலதரப்பட்ட பயிற்சிகள் நமக்கு வந்தடைந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஆனா நம்ம எந்த பயிற்சி சேர்றோமோ அந்த பயிற்சியானது நம்மை முழுமைப்படுத்துகிறதா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு அப்போ நீங்க நிச்சயமா ஜோதிடத்தை புரிந்து மிக துல்லியமான படங்களை எடுத்துரைக்க விளையணும்னா நீங்க ஈசா ஆன்லைன் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை நாடியே ஆக வேண்டும் அவர்கள் விஞ்ஞான பூர்வமாக இந்த மனோதத்துவ ரீதியாக அனுபவ ரீதியாக சாஸ்திர ரீதியாக வேதங்களினுடைய அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட கல்வியை பல மொழிகளில் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் மொழியில் நான் உங்களுக்கு இதற்கான பயிற்சியை தரவிருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அப்ப நிச்சயமா நீங்கள் பயனடைவதோடு மட்டுமல்லாம இந்த பயிற்சியை கொண்டு உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருமே பயனடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய தாழ்மையான கருத்தாக இருக்கிறது அதனால நிச்சயமா நீங்க எல்லாருக்குமே சொல்லுங்க இந்த நிலைகளை நல்ல மாற்றங்களை அனைவருமே எடுத்துரைந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல ஒரு கல்வியை பெற வேண்டும் உங்களுடைய ஜோதிட தேடல் ஈசா ஆன்லைனில் முற்று பெற வேண்டும் என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா பலதரப்பட்ட பயிற்சிகள் உங்களுக்கு இங்கே வழங்கப்படுகிறது என்னென்ன ஜோதிட நுட்பங்கள் இருக்கிறதோ அத்தனையும் மிக தெளிவாக விஞ்ஞான ரீதியாக உங்களை வந்தடையவிருக்கிறது நண்பர்களே 
ஆகையினால நிச்சயமா இந்த பயிற்சியை நீங்க கண்டுகளிப்பதோடு மட்டும் அல்லாம அதற்கான நோட்ஸ் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு முறையும் உங்களை சிறப்பா ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு அந்த ஆய்வுகளின் வழியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற பாடத்திட்டம் சரியா இருக்கா இல்லையாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் பாடத்திட்டத்துல ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருக்கும் பட்சத்திலே நீங்கள் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் நேரலையாக நான் உங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டு அதற்கான பாடத்திட்டங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள் இல்ல ஜோதிட சார்ந்த விஷயங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்கள் ஜோதிட பலன்கள் என அத்துணை விதமான விஷயங்களையும் நீங்க நிச்சயமா என்னை அணுகி நிச்சயமா கேட்டு பெறலாம் இந்த ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பும் ஈசா ஆன்லைன் உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இந்த நிகழ்வுல நம்ம அனைவருமே இணைந்து ஒரு சரியான ஜோதிடத்தை கற்றுணர்ந்து நம்மை நாடி வருபவர்களுக்கு சரியான ஒரு வழிகாட்டுதலை கொடுக்கும் பொழுது நாம் இறைவனுக்கு அடுத்தபடியான ஒரு நிலையை நிச்சயமாக அடைவோம் அப்ப நிச்சயமா எல்லாருமே இந்த ஜோதிடத்தை பத்தி நல்லா புரிந்து கொண்டு நல்ல ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அனைவரும் நன்மை அடைய வேண்டும் அதற்கான வழிகாட்டுதலை நாம் வழங்க வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தோட நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வெற்றி வாய்ப்பும் துல்லியமான பலன் கூறக்கூடிய நிலையும் இறை அணுகிரகமும் நிச்சயமா ஏற்படும் இந்த சுற்றுரையோடு நம்ம அடுத்த பாடம் என்ன அப்படிங்கிற நோக்கி போக போறோம் ஆன்லைன் வாயிலாக ஜோதிட கல்வியை கற்க வந்திருக்கும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் குருஜி ஆர் ராஜேஷ் கண்ணாவின் வணக்கங்கள் இந்த ஜோதிட கல்வி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜோதிடம்னா என்ன அப்படிங்கிற முதல்ல தெரியணும் இல்லையா நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம் ஒரு ஜாதகத்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் கட்டகட்டங்களா இருக்கிறது கிரகங்கள் இருக்கிறது இத அந்த ஜோதிடர் ஆய்வு செஞ்சுட்டு சில பல பலன்களை எடுத்துரைக்கிறார் நம்ம எல்லாருக்குமே உள்ளூர ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்கும் இது எப்படி நோட்ல இருக்கக்கூடிய சில எழுத்துக்களை வச்சுக்கிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையே இவர்கள் எப்படி கணிக்க முடிகிறது உண்மையிலே இது சரியான ஒரு முறைதானா அப்படிங்கிற மாதிரி அது மட்டும் இல்ல விஞ்ஞான பூர்வமானதா அறிவு சார்ந்ததா பகுத்தறிவு சார்ந்ததா இப்படி பல்வேறுபட்ட கேள்விகளை நமக்குள்ள நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இருந்தாலும் ஜோதிடர்களை பார்த்து நம்ம ஜோதிட பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் என்னன்னா அதுல என்னதான் சொல்லியிருக்குன்னு பாப்பமே அப்படின்னு தானே ஒழிய முழுமையான ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை ஏற்பட்டு அதன் மூலமா நம்ம சரியா அணுகிறோமா ஜோதிடத்தை அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா தாங்க இருக்கு அப்ப எல்லாருக்கும் என்ன தெரியணும் ஜோதிடம் என்றால் என்ன எந்த காலத்திலிருந்து நம்ம ஜோதிடம் வளர்ந்திருக்கிறது வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப இருக்கிற ஜோதிடத்தினுடைய நிலைப்பாடு என்ன இந்த ஜோதிடம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற மாதிரி பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு புரியாத புதிராகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதுல மிக இல்லைன்னு சொல்லலாம் அப்ப என்ன தெரியணும் ஜோதிடம்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு மிக தெளிவா தெரிய வேண்டும் இந்த ஜோதிடம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்ப இருந்து நம்மள்ட்ட ஜோதிடம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அந்த வரலாற்று சுவர்களிட எடுத்து பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு இந்த ஜோதிடத்தினுடைய தொன்மையும் அதற்கான நிலையும் நமக்கு வெகுவாக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஜோதிட நண்பர்களே அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோண்டிய நம்முடைய சுமேரிய நாகரியத்திலேயே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடத்தினுடைய சுவடுகள் தெரிகிறது அதாவது பண்டைய காலங்கள்ல நமக்கு எழுதுறதுக்கு எழுதுகோள் கிடையாது எழுதி அதை பத்திரப்படுத்துவதற்கான அந்த பலகையும் கிடையாது அப்ப என்ன பண்ணியிருக்காங்க மிருகங்களுடைய எலும்புகள் மனிதர்களுடைய எலும்புகள் இவை எல்லாம் எடுத்து அதுல ஜோதிடத்தினுடைய குறியீடுகள் சார்ந்த விஷயங்களையும் விளக்கங்களையும் குறியீடுகளாக குறித்து வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் இது சுமேரிய நாகரிகத்திலேயே நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு விஞ்ஞானமாக அமைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு நிலை எடுத்து பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு வகைகளை எடுத்து பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு விதமான சாஸ்திரத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் சில காலங்கள்ல தோன்றி நன்றாக வளர்ந்து ஒரு உயர்வான நிலையை அடைந்து பின்பு பின்னிலையை நோக்கி அடைகிறது தான் வரலாற்று சுவடுகள்ல நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்படியாப்பட்ட நிலையில எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜோதிடமானது மிகவும் நன்றாக வளர்ந்து உயரிய நிலையை அடைந்து பின்பு அது மறைக்கப்பட்ட ஒரு சாஸ்திரமாக அமைந்திருக்கிறது மறைந்த சாஸ்திரமாக அமைந்திருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் அப்படியாப்பட்ட நிலைகள் தான் அந்த ஜோதிடத்திற்கான ஒரு நிலையா அமைந்திருக்கிறது அப்போ 
பல நாடுகளில் பல விதமான தோன்றல்களில் பார்த்தீங்கன்னா பல விதமாக இந்த ஜோதிடத்திற்கான தோற்றம் வளர்ச்சி அது வளர்ந்திருந்த நிலைகள் இப்படி பலதரப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம குறியீடுகளாக நம் முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்து எழுதியிருந்தார்கள்னு நம்ம சொல்ல முடிகிறது அதோடு மட்டுமில்லை இந்தியாவில் இதனுடைய வளர்ச்சி என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேத சாஸ்திரங்களில் ஒரு நட்சத்திர வெடிப்பு ஏற்பட்டு பல்வேறு நட்சத்திரங்களாக பிரிந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான சான்றுகளை நாம் பார்க்க முடிகிறது அப்ப அந்த சான்றுகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நட்சத்திர வெடிப்புகள் தொண்ணூத்தி ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெடித்திருக்கிறதுக்கான சாத்திய கூறுகள் உண்டு அப்படின்னு இன்றைய விஞ்ஞானம் சொல்கிறது அப்போ ஏற்கனவே வெடித்த ஒரு விஷயத்தை நம் முன்னோர்கள் கண்டறிந்திருக்க முடியாது பிற்காலத்தில் வந்தவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிற அளவிற்கு நம்ம கிட்ட ஒரு அதீதமான ஒரு சூப்பர் பவர் உள்ளவர்களும் தோன்றன அப்படின்னா அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்துல வேதங்கள் எழுதப்பட்ட காலகட்டங்கள்ல வாழ்ந்தவர்கள் அந்த வெடிப்புகளை கண்டறிந்து ஜோதிட பதிவுகளாக ஒரு நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறிய நிலையை தொண்ணூத்தி ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதியிருந்திருக்கிறார்கள் அப்ப இதன் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வெடித்து சிதறிய நட்சத்திரத்த கூட்டத்தை பருத்தி நம்ம வேதங்கள்ல காணப்பட்டது என்றால் அந்த காலகட்டத்திலேயே நம்முடைய வேதங்கள் தோன்றியதாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல மாற்றம் இல்லை அதே நேரத்தில் அந்த காலகட்டத்திலே கூட நம்முடைய முன்னோர்கள் ஜோதிட ரீதியாக மிக உன்னதமான வளர்ச்சி அடைந்திருந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை இதில் அடுத்தடுத்து வந்த தலைமுறைகள் அடுத்தடுத்து வந்த நாகரிகங்கள் எல்லாமே ஜோதிடத்துல ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுலயும் மாற்றம் இல்லை அப்ப பார்த்தீங்கன்னா வேத காலங்களிலேயே நம்ம இன்னும் தமிழ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இலக்கிய காலங்களிலேயே இதிகாச காலங்களிலேயே இந்த ஜோதிடமானது நன்றாக தோன்றி வளர்ந்திருக்கிறது என்பதை நம்முடைய வரலாற்று அறிஞர்கள் மற்றும் பண்டைய நூல்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது அந்த அளவிற்கு இந்த ஜோதிடமானது தோன்றி நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்து அதற்கப்புறம் ஒரு பின்னடைவை சந்தித்த ஒரு சாஸ்திரமாக இருக்கிறது அதோடு மட்டுமில்ல இந்த ஜோதிட சாஸ்திரம் என்பது மிக உன்னதமானது வாழ்வியல்ல ஒவ்வொரு மனிதனையும் அவருடைய வாழ்க்கையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வல்லமை பெற்றதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட வேண்டிய ஒரு உண்மையாக பார்க்கிறார்கள் அதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பின்னாடி சில ஆய்வுகள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவிற்கு நம்ம ஆச்சரியப்படணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியும் 